Hello friends, welcome back to this new concept of Tech Rora. I am Bindu Joseph from Gurukoda. An idea is the root of creation. നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഐഡിയ ഒരു ക്രിയേഷനിലേക്ക് നയിച്ചപ്പം ആ ഐഡിയ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിലുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ബോഗൻ വിലാസിൻ്റെ സീസണാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ബോഗൻ വിലാസ് കാണാം ഈ ബോഗൻ വിലാസ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഷേപ്പിൽ നമുക്കതിനെ പുഷ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആർച്ച് ഷേപ്പിലേക്ക് ബോഗൻ വില്ലയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ പുഷ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ ആർച്ച് രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ശിഖരങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ മൊട്ടിലും പൂ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ലെയറിങ് ലെയറിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആർച്ച് ഷേപ്പിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറ് ലെയറിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ നമ്മുടെ ഇതിന് തൊട്ട് കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ലെയറിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ലെയറിങ് ചെയ്ത് എടുത്ത തൈകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയാണ് എടുക്കുക ആ ഹൈറ്റ് കൂടിയ തൈയാണ് നമ്മൾ ആർച്ച് രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് ആർച്ച് രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പൂവ് കൂടുതലായി കാണുകയും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോട്ടി മിശ്രിതം നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യയിലുള്ള മണ്ണ് മണ്ണ് ചാണകപ്പൊടിയുണ്ട് മിശ്രിതമായി കാണുന്നത് അതിനോട് കൂടെ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് വേമി കമ്പോസ്റ്റാണ് വേമി കമ്പോസ്റ്റും കൂടെ അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഈ വലിയ ചെടി അതായത് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്തെടുത്ത ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചെടി ഈ ചെടി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ആർച്ച രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂകൾ ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് ചെടിയെ വളർത്തി എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ചെടി ചെരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആർച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഈ ചെടി ഒരു അല്പം ചെരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിയിൽ നമ്മൾ മണ്ണും മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും വോമി കമ്പോസ്റ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആ പോട്ടിങ് മിശ്രിതം സൈഡിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേമി കമ്പോസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മറ്റേ ചകിരിച്ചോറ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചകിരിച്ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ബെനഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം കെട്ടി നിന്നോളും അതായത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവില്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് പോലെ അത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറും അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പോലെ കറക്റ്റ് ഫിറ്റാക്കുക ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കമ്പോസ്റ്റ് പോട്ടിങ് മിശ്രിതം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കമ്പി ഒരു റോ അയൺ റോഡ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു റോഡ് കുത്തി വെക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെം ചെറുതായി ഒന്ന് വളയ്ക്കുക വളച്ച് ചെറിയൊരു ത്രെഡ് ഇട്ടിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പിൽ വരും അല്ലെ ആർച്ച് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബെനഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓരോ മുട്ടിലും ഓരോ മുട്ടിലും ഇതിനകത്ത് പൂ വരും ഇത് ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വലിയ പ്ലാന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇതുപോലെ വളച്ചു കെട്ടി ആർച്ചാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത് അതേസമയം നമ്മളിത് ആർച്ചാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബോഗൺ വില്ലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പട്ടത്ത് മാത്രം പൂത്ത് പൂത്ത് നിൽക്കും ഇതാകുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആ ആ സ്റ്റെംസിൽ അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റെംസിൽ ഓരോ ഓരോ മുട്ടിലും ഇതാ പൂവുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെടിയെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കിയിട്ട് അലങ്കരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെടിയെ പൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്ത് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നീളമുള്ളൊരു തയ്യെ നമ്മൾ ആർച്ച് ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഇത് ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് മാറ്റിയതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൂവായേനെ ഓരോ മുട്ടിലും പൂവായേനെ തൻ്റെ ആർച്ച് ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനൊരു ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് ജസ്റ്റ് അത് വളച്ച്
ഓരോ തലയിലും പൂമുട്ടുകളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ത്രെഡ് വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വെട്ടി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് ചെടി കെട്ടി വെക്കാതെ തന്നെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും ആർച്ച് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ ആർച്ച് രൂപത്തിലേക്ക് വരും അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ചെടി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കെട്ടി വെച്ച അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ചെടി രൂപപ്പെടും ഇപ്രകാരത്തിൽ നമ്മൾ ആർച്ച് ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തയ്യാണത് ഇങ്ങനെ ആർച്ച് ഷേപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളച്ച് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് അതിൻ്റെ അട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നുള്ളിക്കളയണം അത് നുള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതുണ്ട് ഓരോ ഷിഗ് ഓരോ സൈഡിലും ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്ന ആ ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം തന്നെ പൂക്കും അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഓരോ പാട്ടിലും വ്യത്യസ്തമായ ശകരങ്ങൾ പൊട്ടി വരികയാണ് ഈ പൊട്ടി വരുന്ന ഓരോ ശകരങ്ങളിലും പൂമുട്ടുകൾ വന്ന് നിറയെ ഭംഗിയായിട്ട് പൂക്കും അതിൻ്റെ തലപ്പ് നമ്മൾ ആർച്ച് പരുവത്തിലാക്കി അത് ഷേപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത് വളച്ച് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും തുമ്പട്ടം നുള്ളാനായിട്ട് മാർക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായാണ് വീഡിയോ ടെക് ഫ്ലോറ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തുക വീണ്ടും വി വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ വിത്ത് ന്യൂ കോൺസാപ്റ്റിൽ ദ ബ